Hotline sa Hotline. Hotline sa Hotline. Udahon ko lang ni kay ti subong abat abat ganan gyud da jutay ang cases sa COVID hopefully may maintain ini nga trend agud nga bag uh, mayo na gid status. Joining us over the phone is Councilor Rinisito Novero ang uh, Committee on Education sa Consejo. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Excelar. Thank you, Bilogi Management and Staff sa Action Radio sa ating mga talaga na big talaga na big talaga sa inyo talaga. Salamat, Gid. No? Uh, sir, what was the latest coming from uh, Ma'am Sales? Well, ang latest naman na conversation uh, informed me ng from our last uh, meeting sa mga teachers mm-hmm. na wala pa napakunahan. May aragid man mga nagpapakuna pero daw hindi ko reception sa mga number. No? Okay. May aragid yagi hapon na daw nag-apulo sa piga na wala ka damo pa sa ina. Mm-hmm. So kung magsiling ka hindi pagid too much o dako ang numero, may 10% of out of uh, 1,000 nga why pa ba kababakuna? I am not sure yet. Ay, wala pa man mag-attack sa atuan sa definite ni TVRC, Ma'am Sales. Okay. Uh, although I requested for some and she promised na i-follow up ni na na konto. Uh, uh-huh. Karoon, I, I expect na I might be able to receive some categorical figure. Okay. Pero ti subong sir because nga kun hinali na yun nun giban ni Sindiped kay nakita nila sa ibang mga areas nang successful ang pilot uh, or pilot nga program no sang opening uh, pagbalik sang face to face ti ano na lang imo on ta sinin kaso sa ulihiman Well first of all ara ara sa jurisdiction sa Sindiped Mhm Ah aton ito far as the Uh, issue of uh, education is concerned somehow ang local government unit na do, do secondary ang aton jurisdiction no? mm-hmm. ang primary jurisdiction are sa Department of Education okay so ma- d- dapat ma-formulate sila sa klaro pag uh, implementable ng uh, mga rules and regulations na nangot sining bagay Okay. Agot nga maintindihan sa aton mga manunudlo kung ano ang pwede mo o ano ang hindi pwede mo o mm-hmm. kung ano ang posible nga mga sanctions sa hindi magsunod sa regulasyon sa nga DPED. Uh-huh. Kung ila na imo o gila yun, basi palang mapadasig ang pag-inspirar uh, sa aton mga manunudlo ang magpapakuna. Because mm-hmm. uh, in the first place, ila ni kayuhan eh ila ni security and then of course uh, secondary li sig- siguridad man sang mga tao nga makasalamuwa nila especially ang members sa ila panimalay kag ang mga estudyante nga ila tutuan so di ang uh-huh. problema lang naton action art is kadamo pagitsubong sa mga misleading nga mga uh, informasyon mga mga storya pa lang nga nagagluwa sa binigit sa social media ah uh-huh. daw Amo ni ang nagahatag sa ila siguro sa pagduhat-duha na magpapakuna. Okay. Amo na nga, kinanglan may araman sigi-sigi ka ginagapursigi ng mga intelligenting information drive. Mm. Uh, radio broadcast sa ating mga social media. Aha. At sa mga kaparanggaya. Yes, sir. Kag amo na siling kong problema sa uli, mm. kung nainali magbalik ang face-to-face, ang unvaccinated nga manunudlo, ma-report na sa duty niya, hindi maobligar mo karoon ng mga parents na ipadala ng uh, ilang mga kabataan sa school kung sila mismo kabalong ang maestra nga matudlo na huwag ay makulakan niya? Ako gano'n ang ginagangawaan ko, Action Art, kasi pala may mga student ng mga policies so hindi ang ehensya sa gobyerno. Oo. Uh-huh. Katulad sa... Uh-huh. Excuse me. Katulad sa DPN. Ito... Uh, ang ako pa na nao, ang ining ay meron siya doon pariyo ni Gera mo. Mm-hmm. Hindi pala, si, ang Gera is an extraordinary environment uh, situation. So, kag, kung extraordinary yung ganyang sa kumsan siya, ang imo siya na mga 
siyempre, medis extraordinary man. You don't go within the normal and ordinary course of event of, uh, of mm. practice. Diba, siya na sa ulihit eh, mapilitan ang gobyerno na mag-imo sa mga tuman ka-stricto ng mga mandato agot ma-implement target uh, ang maayo ang mga uh, polisa mm. na nagkaprotehir sa atong kabuhi kaysa sa atong ikaayong lawas. And ang posible nga konsekwensya siya na basi mga adverse actions sa mga hindi magsulunod. Okay. Amo nang ginakulbaan ko. Amo nang ako na ginakahangawaan because first of all makakriari na sang problema sa mga individual uh, Filipinos or teachers for example sa DPED mm-hmm. na apektuhan sila ang mga strikto ang mga rules. Mm-hmm. Uh, secondly, of course that will create serious legal questions involving as it may constitutional complications mm-hmm. uh, like uh, mapungguanay, you know, may kolisyon, may pungguanay ang poder sa estado ng gobyerno, por ejemplo, mag-implementar strictly sa mga polisa that will implement uh, the general welfare laws ng constitution. Mm-hmm. Di mapunggu na siya sa diretso sa isa katawo to masing-ing popular human rights choose the right to choose and so forth and so on. So, muna ang mga problema nga ginaporsina ko na I hope hindi na maglapot din na uh-huh. by way na makakooperate na lang kami ang atong mga, mga pumuluyo na pinagit mm. sa atong mga manunudlo. Yes, sir. So, hula to na po niya. Kagabasi may aras ang update from Ma'am Sales so that we can inform also the parents paano mo ni Kumbinsan Kumbinsan ang ginikandan kayo pa nalang kabataan nyo in case yung mga balik ang face-to-face kung may pagpangalagag sila. Uh, Councilor, thank you again sa update karon nga aga, sir. Good morning. Good morning and uh, again my prayer. May God continue to protect us against COVID-19. Action! Hot one! Subo-subo, Niti.